ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಚಿತ್ರಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಳ್ದು ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಆತಂಕ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಕಳೆಯೋದು ಅಂತ ಜನ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಜನರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿರುವಂತ ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಳೆದ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದನ್ನ ನಾನು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಾವೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಏನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬದುಕೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂಥರ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಓದೋದು ಕಿಂಡಲ್ ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೈನ್ ಈಗ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಅಂತೂ ಒಂಥರ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ದಂಗೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಹತ್ರ ಒಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಬರುವಾಗ ನಿಜಾನ ಇದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಇದು ಅಥವಾ ಆ ಶತಮಾನವಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮನುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಯಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನೀವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಹಾ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್ಗಳು ಬಲಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೋಗಾಣು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ದೊರಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಫಳ ಫಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಓರೆಯ ಒಳಗಿಡು ಮುಂಜಾನೆಯ ಇಬ್ಬನಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಸೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈರಾಣು ಇಡೀ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿ